Hi all, welcome back to data mining classes. Module 2 classes are going on. Module 2 is the data pre-processing. Data pre-processing. Data mining process is the most important step. Data pre-processing. That is why we clean, jaya, transform, jaya, integrate. We have to do data. We analysis to do data. Ready aka. Improve ya. the quality of the data. Improve. Improve the quality of data. The Arikanam data pre processing in the goal. That is why different tasks and different steps included. That is why we have to do data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, and data discretization. Data cleaning, data pre processing in introduction in the previous video. Okay. Now we are moving to data transformation. So let's start. Data transformation and the step involved converting the data into a format that is more suitable for the data mining task. Now, correct data is noisy data, error data, and the data correct is not. analysis purpose is not good. We will format the format. We data transformation. We numerical data normalize when we have analysis purpose, we need to put the attribute in a select, we attribute in a remove, we need to create a category and data, we need to create a meaningful information. We need to transformation. In data transformation, we have normalization. There are two types of data normalization, attribute selection, discretization and concept hierarchy generation. We will look at data normalization. Data normalization is a specified range of data. That is what we decide. We decide minus 1 to plus 1. We will look at data in the range of data. We already have data source and all numerical attributes. Numerical data is normalized. That is data normalization. One specific range. Maybe wide range is varied. We use a function to use a particular range. We use data normalization. That is different methods. अपन डाटा नॉर्मलाइजेशन ऐन द बारे में यार, नमले ने आदेन डे डिफरेंट मेथड्स वगैरह नो काम बोवान, पन नम्रा कायले पोरु ये नम्रा कायले पतले नम्रा डाटे मंसला का नल्ला रु कार्यो आना नम्रा टेबल इन्हें डाटाबेस, अदले रोसुम कॉलम्स वाई टाइर की मंडा हुआ, अपन कॉलम्स चल पे इधर angels नमका आवश्यक मतलब रेंज लेके आदेने इतनी के ना उरी प्रोसेस आर, ओके? अब नमक मोनम ऐंगने आना वर्क के ना नोका। फर्स्ट वन अस मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। पेरेंट ने एंड मिन एंड मैक्स। नमलो पारण्यो नमल डे वैल्यूस वी आई टू वी एन एंड आवा। अब वी टू वी थ्री। अब आदल ले नमले आदेने नमले ट्रांसफॉर्म minimum and maximum value observed for the attribute. अपन नम्बर को रे attribute इन्दे में भी income आने योर example नम्बरे income आना नो करना दे. अब आदि ले नमक का वैरान साधे दे इल्ला minimum observe इधर minimum. Okay? Table इल्ला दे इल्ला observe इधर minimum maximum नम्बर करा या. इन्हीं योरे particular पर v two, v three, v four anything, v y, v i ऐड तेरे टे नम्बर ला नमले एक रेंज डिसाइड है इधर टंडा पर लाइक माइनस वन टू वन वेरी नो कर ले रेंज डिसाइड है इधर डायर की अदा आना नम्मड़े न्यू मैक्सिम न्यू मिन नम्मले न्यू मिन न्यू मैक्सिम नम्मले एव दो दोटे एव वेरे नम्मड़े रेंज ले आवा पर इधर आना नम्मड़े न्यू योर एग्जाम्पल ले दिस इस न्यू मिन ए 
this is nu max a. Okay. Angane namukku decide ayya. Angane values kitti kajna namukku a dhano maatyam varutta anda the vi. That is v2, v3, v4. Namukku e equation use ayda tta maatyam varutta. Okay. Now, we will transform vi dash equal to vi. We will transform vi minus min a divided by max a minus min a new max a minus new min a plus new min a. Okay? Now, we will do this example. Now, we will do the values. We will do the minimum range and the maximum observed range. 1200 and 9800. We will do the range. 0 to 1 लेंडे in between आकणम. Okay? नम्मल कप माट्य एंड़ वैल्यू आ वैल्यू 73,600 आण. अप नमक्क एंदे याम? इप नम्मड़ते 73,600 minus नम्मड़ मीन ए एंदा इरुनु 1200. That is 1200. इनी 9800 minus 1200. एन इट्ट नम्मड पुदिय रेंज, नमक्क वेकोंड वेरेंडा रेंज 0 यूम 1 वाण, that is new max first, 1 minus 0 plus new min, min 0 वाण. अप्प नम्मलक्क इद कैल्कुलेट एएम बोल, इद कैल्कुलेट एएम नमक्क किट्टन value 0.716 आण, ओके? இங்கே என்ன நம்மல அப்பந்தை இது நம்மல புதிய ரேஞ்சிலேக்கு மாட்டிய வல்லிய வேலுஸ் அக்கப் போய் அங்கனேல் எல்லா attributes வேலுஸ் நின் நம்மல நம்மல்க்கு வேண்டு ஒரு specified ரேஞ்சிலேக்கு கொண்டு வர அதின்டு ஒரு மெத்தாடான min max normalization clear? equation மாத்ரு ஒருத்து வைச்சாமதி vi minus min a divided by max a minus min a new max a minus new min into new max a minus new min a plus new min a clear? okay இனி அடுத்ததன் வரண்ணால் Z-score normalization வேர் ஒரு மெத்தின்னான் இது போல நம்மல கேல்குலேட்டேயின்னது நம்மல்க்கு போ இவிடிலே இசாம்பில்ல இது நம்மல்க்கு ஒரு specified rangeலேக்கு நல்ல உத்தேஷ்கின்னது நம்மல் இவிடை நம்மல் standard deviation மீனும் யூசேதட்டு ஒரு மீனும் standard deviation யூசேதட்டு ஒன்று normalize ஒன்று செருதாக்க அதனு வேண்டிட்டில்ல equation vi dash equal to vi minus a bar divided by sigma a that is here a bar அந்தான நம்மடை mean ஆன sigma a என்ன வண்ணா நம்மடை attribute இந்த standard deviation okay இப்போது நம்மலும் நம்மக்கு standard deviation காணானல் equation கோல்டடி அரையா இப்போது நம்மல் இந்தையு நம்மக்கு கிட்டன் attributes இந்த mean காணும் standard deviation காணும் ஏதான normalize செய்யண்டது ஏ value நம்ம 73,600 minus 54,000 that is our mean divided by standard deviation 16,000. இப்போது நம்மல்க்கு அதினே 1.225 என்னல் செருதாக்காம் பட்டு. ஓகே, இடு specified rangeலேக் எல்லா, reduce, that is, கொரக்கியா. இப்போது நம்மக்கு further calculation ஓக்கு easyாக்கி மாட்டாம் பட்டு. ஓகே, so that is another data normalization method, z-score normalization. Next is decimal scaling. Decimal scaling नு வருனா, அது இந்து ஒரு equation என்று எழுப்போ ஆன, நம்மல உன்னு scale ஏயான, நம்மல ஒரு digits ஒக்கு base ஏதுட்டு உன்னு scale ஏயான, நமுக்கு நோக்க, this method normalize the value of attribute a by moving the decimal point in the value. நம்மல, அப்போம் நமுக்கு நடையம் ஆ ஒரு move ஏயின்ன base நமுக்கு செருதாக்காம் இல்லை, நம்மட கையில் போ, 999 அனங்கில் நமுக்க மூவைதா point 9 ஆக்கி மாட்டாம் பட்டு. அது போல. This moment of decimal place, decimal point depends on the maximum absolute value of A. இப்பு நம்மலை attributesல எத்திரை values உண்டு நாதியம் நோக்கும். அதில் ஒரு max value உண்டாவுல் அப்பா, அதின்டுரு digit value base ஏதுட்டான் நம்மல என்று செய்யின்னது. இது normalize செய்யாம் வேண்டிட்டுல் ஆ ஒரு எத்திர digit move ஏன Okay, but in the equation I then show the child vi dash equal to vi divided by 10 rise to j. A j and the number of the three digiting or to move in a 10 or a man could digit move in 10 square and a three digit to move in a man under the j theory money. J and the number of months like a nature j is the smallest integer such that max vi less than one. 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ മാത്സ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനെ നമുക്ക് മൈനസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ അതിനെ മൈനസ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതിനെയും ഒന്നിനേക്കാളും ചെറുതാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ നാല് ഡെസ്മിൽ പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലേ പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജെ തീരുമാനിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് ഇന്റിജർ സ്മോളസ്റ്റ് ഇന്റിജ് ഓക്കെ അഞ്ചാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാകും അത്ര വേണ്ട വെരി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അതിലെ നിയറസ്റ്റ് ഇന്റിജറിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂവിനെ ഒന്നിനേക്കാളും ചെറുതാക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എയർ റേഞ്ച് ഫ്രം മൈനസ് നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു നയൻ വൺ സെവൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് അത് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മുടെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇവിടെ മൈനസ് ആണോ നോക്കുന്നില്ല മൈ ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കും മൈനസ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സിമത്തിന്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂന്റെ മാക്സിമം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീനും ഉള്ളത് അതിന്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും എന്തായി പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ അതിൽ ഗ്രേറ്റർ ബിഗർ ഏതാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് അതിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ നയൻ ഹൺ മൈനസ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സിന് പോയിന്റ് മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സും നയൻ വൺ സെവനിന് പോയിന്റ് നയൻ വൺ സെവനും ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ നോർമലൈസേഷന്റെ ഡെസിമൽ സ്കെയിലിംഗ് മെത്തഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ ഡാറ്റ നോർമലൈസേഷൻ നോക്കി ഡാറ്റ നോർമലൈസേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് മിൻ മാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സി സ്കോർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡെസിമൽ സ്കെയില് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് അതിന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ ദ ന്യൂ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൺസൾട്ട് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ന്യൂ ഡാറ്റ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസസ് ദ ഡാറ്റ മൈന് നമ്മൾക്കിപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് ഡാറ്റ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അത് നമ്മുടെ അനാലിസിസിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവേ ആവാം സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പുതിയ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഡാറ്റ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൈനിങ് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഈ ഡാറ്റ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്ലോട്ടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിടുത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും റോസിൽ എല്ലാ ഹൈറ്റും വിടുത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാതെ ഹൈറ്റും വിടുത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏരിയനെ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദിസ് ഇസ് ന്യൂ പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ ഫർദർ ഡാറ്റ അനാലിസിസിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡാറ്റ അനാലിസിസിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇസ് വി ആർ കോൾഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് സെലക്ഷൻ ഇൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്നൊരു സംഭവമാണ് വളരെ ഈസിയാണ് പേര് കേട്ട നമ്മളായിരിക്കും എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് വെരി ഈസി ഡിസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് എ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡാറ്റ വാല്യൂസ് ഇൻ ടു സ്മോളർ വൺ സോ ദാറ്റ് ദ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബിക്കം
നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ നോക്കും മേ ബി അത് ടോപ്പ് ഡൗൺ ലെവലിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഓഫ് മെർജിങ് പോലെ ആയിരിക്കും ഡാറ്റ എങ്ങനെ മേർജ് ചെയ്ത് മേർജ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇന്റർവെൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷനിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ വൺ ടു സെവന്റി സെവൻ സെവന്റി എയ്റ്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇത്രയാണ് സെവന്റി എയ്റ്റ് ആണ് അത്ര ഇപ്പൊ ഒരു വൺ ടു ഹൺഡ്രഡിനുള്ളിലുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഏജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് സമ്മറി ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ ടു ടെന്നിന്റെ ഇടയിലുള്ളവരെ ചൈൽഡ് ആക്കിയിട്ടും ടെൻ ടു ട്വന്റിയിലുള്ളത് യങ് പിന്നെ ട്വന്റി ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ളത് മെച്ചുവർ ഇനി ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി വരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് ചൈൽഡ് യങ് മെച്ചുവർ ഓൾഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സമ്മറി ചെയ്തിട്ട് അത് ഫർദർ അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത്രയും നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ ചൈൽഡ് കാറ്റഗറിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് യങ്ങിൽ എത്രയുണ്ട് മെച്ചുറിൽ എത്രയുണ്ട് ഓൾഡിൽ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അഞ്ച് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും ഫർദർ അനാലിസിസിന് യൂസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ദ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി ജനറേഷൻ അഥവാ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹയറാർക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ദ ടേം ഹയറാർക്കി റെപ്രസെൻസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ മാപ്പിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ റാങ്ക്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ലെവൽ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് സമ്മറി എങ്ങനെയായി മാറും അത് ഒരു ഹയറാർക്കി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്നതിനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ബേസിൽ നമ്മൾ അതിനെ ലോ ലെവൽ ഹൈ ലെവൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അതിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹയറാർക്കി ജനറേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി ജനറേഷൻ എന്ന് പറയും അത് ടോപ്പ് ഡൗൺ മാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ബോട്ടം ഓഫ് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അഥവാ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടോപ്പ് ഡൗൺ മാപ്പിംഗ് ജനറലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ടോപ്പ് വിത്ത് സം ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എൻ എൻ വിത്ത് ദ ബോട്ടം ടു ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അഥവാ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിലിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷനിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റും ബോട്ടം ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് എലമെന്റിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡൗൺ മാപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മറി പോലെ കുറെ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ജനറൽ ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങ് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാത്രം ഫർദർ യൂസിന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഫോർ ഡാറ്റ മൈനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബോട്ടം മാപ്പ് മാപ്പിംഗ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഓൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോപ്പുലേഷനോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓഫീസിലുള്ള ആൾക്കാരോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം അപ്പൊ ഓൾ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് അതിൽ റീജിയൻ വൈസ് എംപ്ലോയീസ് ഏഷ്യയിലുള്ളത് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളത് ഏഷ്യ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് യു എസിലുള്ളത് അതിലെ സിറ്റി ഇതിലെ അതിന് സിറ്റി പിന്നെ അതിലുള്ള ഓഫീസ് അങ്ങനെ ഹയറാർക്കി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഓഫേഴ്സിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വരാം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലയന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ചായിട്ട് ഇരിക്കാം ഇനി അല്ല ചിലപ്പോൾ